హలో మై డి ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ నేను మీ శ్యామ్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను మన ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ ఛానల్లో శ్యామ్ సార్స్ వొకాబులరీ స్టార్ట్ చేద్దామా మనం చూస్తున్నాము హిందూ న్యూస్ పేపర్ జాన్యువరి నైన్త్ కి సంబంధించిన హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్ కాలమ్ పేజ్ నెంబర్ ఎయిట్ లో ఉన్నాము ఇన్ దిస్ ఎడిటోరియల్ కాలమ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఎడిటోరియల్ కాలమ్ లో ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ అన్లాఫుల్ రెమిషన్ అనే పేరుతో ఆర్టికల్ వచ్చింది ఒకసారి మనం కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవుదాం ఫస్ట్ వొకాబులరీ రెమిషన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ రెమిషన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రెమిషన్ అంటే క్యాన్సిల్ అంట రిమూవ్ అని కూడా అంట దీనికి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సినోనిమ్స్ చెప్పాలి అంటే మనం రివోక్ అని కూడా అనొచ్చు మీకు గుర్తుందా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి సంబంధించి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ విషయంలో ఎక్కువ మనం యూజ్ చేసిన వొకాబులరీ అబ్రుగేట్ సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రెమిషన్ మీన్స్ రిమూవ్ ఆర్ క్యాన్సిల్ నావ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వొకాబులరీ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ సుప్రీం కోర్టు రూలింగ్ ఏ సేరింగ్ ఇండిక్ట్మెంట్ అన్నారు ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండిక్ట్మెంట్ అనే ఏంటో తెలియాలి ఇండిక్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒక చర్య తీసుకోవడం ఒక ఛార్జ్ ఒక యాక్షన్ తీసుకోవడం అంటాం చూసారా ఒక యాక్షన్ తీసుకోవడం అంటాం సేరింగ్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేశారు ఇక్కడ దే హ్యావ్ యూజ్ ద వర్డ్ సేరింగ్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సేరింగ్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ వెరీ సీరియస్ సంథింగ్ వెరీ ఇంటెన్స్ నార్మల్ గా చెప్పాలంటే హాట్ అంటాము ఈ సెంటెన్స్ ప్రకారంగా చెప్పాలంటే ఇంటెన్స్ అంటాం చాలా తీవ్రమైన అంటాం చూసారా లైక్ విస్ ఏ చాలా తీవ్రంగా ఉంది అంటాం అలా అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీబడి నోస్ ద నెక్స్ట్ వర్క్యాబ్లరీ దట్ ఈస్ ఎయిడింగ్ ఎయిడింగ్ మీన్స్ హెల్పింగ్ ఎయిడ్ మీన్స్ వాట్ హెల్ప్ అని అంటాం కదా జనరలీ విస్ ఏ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే హెల్ప్ నా ద నెక్స్ట్ వర్క్యాబ్లరీ కమ్స్ ఇయర్ క్వాష్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్క్యాబ్లరీ క్వాష్ క్వాష్ అన్నా కూడా రిమూవ్ చేయడం క్యాన్సిల్ చేయడం అనే వస్తుంది సో ఒకలా చెప్పాలంటే క్వాష్ అన్న యూనో క్వాష్ అన్న రెమిషన్ అన్న కూడా ఒకటే దే ఆర్ సినోనిమ్స్ అండ్ నా ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద వొకాబులరీ హీనియస్ హీనియస్ అంటే చాలా క్రూరమైన జాలి లేని అంటాం చూసారా హీనియస్ అంటే చాలా వైలెంట్ హీనియస్ మీన్స్ వెరీ వైలెంట్ వెరీ క్రూవెల్ ఓకే so then there is a very very important vocabulary here call unequivocal unequivocal ante artham entante ye confusion leni antam ante simple ga cheppalante unequivocal ante very clear antam unequivocal means very clear without any confusion very clear without any confusion we also use a synonym like unambiguous ambiguous ante confusion opposite is unambiguous so unequivocal and unambiguous both are same tarvata meer oka vocabulary chuste ikkada disgraceful annaru disgraceful ante very sad or bad edana parvaledu sad or bad both are okay and then uh, you see this vocabulary felicitate meer cheppandi amma what is the meaning of the vocabulary felicitate ఫెలిసిటేట్ చేయడం అంటే ఏంటో చెప్పండి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సపోర్ట్ చేయడం అని రాయండి ఫెలిసిటేట్ చేయడం అంటే సపోర్ట్ చేయడం అని రాయండి ఎంకరేజ్ చేయడం అని కూడా వస్తుంది గైడ్ చేయడం అని కూడా రాయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై అంకల్ ఫెసిలిటేటెడ్ ఫెలిసిటేట్ కాదు మళ్ళీ ఫెలిసిటేట్ అంటే మళ్ళీ సన్మానం అని వచ్చేస్తుంది మై అంకల్ ఫెసిలిటేటెడ్ ద హోల్ ప్రోగ్రామ్ మై అంకల్ ఫెసిలిటేటెడ్ ద హోల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఆయనే దగ్గర ఉండి సపోర్ట్ చేశారు దగ్గర ఉండి గైడ్ చేశారు అంట ఓకే నెక్స్ట్ ప్రీ మెచ్యూర్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కొన్నిసార్లు మనం ఏదైనా పాలసీ విషయంలో లేదంటే ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బేబీ అంటూ ఉంటాం సో ప్రీ మెచ్యూర్డ్ అంటే ఎర్లీ అంటాం అంటే ఎర్లీ బిఫోర్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకున్నాము జూన్ కని కానీ అది ఎర్లీగా అయిపోయింది మార్చ్లోనే అయిపోయింది ఒక పాలసీ నేను జూన్లో మెచ్యూర్ అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ అది మార్చ్లోనే మెచ్యూర్ అయిపోయింది లేదంటే ఒక బేబీ జూన్ లో పుడతారు అనుకున్నాను కానీ ఎర్లీగా పుడితే ఏమంటాం ప్రీ మెచ్యూర్ అంటాం ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బేబీస్ అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ వర్క్యాబ్ తీసుకుంటే ఫ్రీడ్ ఫ్రీడ్ అంటే ఎవరైతే రిలీజ్ చేయబడ్డారో ఎవరైతే గాడ్ ఫ్రీ ఎవరైతే గాడ్ ఫ్రీ లేదా గాడ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రీడ్ మెన్ అంటే ఏంటంటే రిలీజ్డ్ మెన్ ఎవరైతే రిలీజ్ చేయబడ్డారో ఓకేమా ఎవరైతే రిలీజ్ చేయబడ్డారో దాని ఏమంటాం ఫ్రీడ్ మెన్ అంటాం ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది చిన్న వొకాబులరీ అయినా కూడా చెప్తున్నాను వర్డిక్ట్ 
వర్డిక్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పండి జడ్జ్మెంట్ వర్డిక్ట్ కోర్ట్స్ వర్డిక్ట్ అంటాం రైట్ కోర్ట్స్ జడ్జ్మెంట్ జూరిస్ డిక్షన్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే యునో లీగల్ పవర్ అంటే పరిణిధి అంటాం పరిధి అంటాం తెలుగులో ఏమంటాం పరిధి సో జూరిస్ డిక్షన్ అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడి వరకు అయితే ఆ లీగల్ పవర్ ఉంటుందో దాన్ని మనం జూరిస్ డిక్షన్ అంటాం న్యాయ పరిధి అంటాం చూసారు అలా అనమాట అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇడియం వచ్చింది ఇది ఫ్రేజల్ బబ్ లో కూడా వస్తుంది ఇన్ టాండమ్ మనం ఏదైనా ఒక పని ఒకేసారి చేస్తే ఏమంటాం అంటే ఇన్ టాండమ్ అంటాం ఇన్ టాండమ్ మీన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ టాండమ్ మీన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏదైనా ఒక పనిని ఒకేసారి చేయడాన్ని ఏమంటాం ఇన్ టాండమ్ దాన్ని అట్ ద సేమ్ టైం అంటాం తర్వాత చూడండి కాంప్లిసిట్ అన్నారు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ కాంప్లిసిట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కాంప్లిసిట్ అంటే ఇల్లీగల్ అని రాసుకోండి కాంప్లిసిట్ మీన్స్ ఇల్లీగల్ ఇల్లీగల్ ఓకే డిఫంక్ట్ అంటే ప్రస్తుతం అది యాక్టివ్ గా లేదు నో లాంగర్ యాక్టివ్ డిఫెంక్ట్ అంటే ఏంటంటే నో లాంగర్ యాక్టివ్ అది ప్రస్తుతం యాక్టివ్ గా లేదు అని చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేసే వొకాబులరీ ఏంటమ్మా డిఫెంక్ట్ లేదు దీని ఇంకోలో కూడా చెప్పచ్చు డిఫెంక్ట్ అంటే ప్యాసివ్ గా ఉంది అని కూడా అంటాం అంటే ప్రస్తుతం దాన్ని మనం యూజ్ చేయట్లేదు డిఫెంక్ట్ పాలసీ అన్నాం అనుకోండి ఏ పాలసీ విచ్ ఈస్ నో లాంగర్ యాక్టివ్ నా మన్ విస్ ఏ డిఫెంక్ట్ పాలసీ ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ పాలసీ విచ్ ఈస్ నో లాంగర్ యాక్టివ్ అసర్పేషన్ అంటే బలవంతంగా దేనైనా కూడా ఆక్రమించుకోవడం అసర్పేషన్ అంటే టేక్ విత్ ఫోర్స్ టేక్ విత్ ఫోర్స్ టేక్ విత్ ఫోర్స్ ఉదాహరణకి నా దగ్గర బలం ఉంది ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ నా దగ్గర చాలా బలం ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఊరిని బలవంతంగా ఆక్రమించేసుకున్నాను దాని అసర్పేషన్ అంటాం అంటే టేకింగ్ సంథింగ్ విత్ ఫోర్స్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ప్రాపర్టీ అది నా ప్రాపర్టీ కాకపోయినా కూడా నేను దాన్ని బలవంతంగా ఆక్రమించుకుంటే ఏమంటాం అసర్పేషన్ అంటాము అసర్పేషన్ అంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ వచ్చింది చూడండి రీటరేట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ రీటరేట్ రీటరేట్ అంటే చెప్పిన విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్పడాన్ని మాట్లాడిన దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడడాన్ని రీటరేట్ అంటాం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రీటరేట్ అంటే రాసుకోండి రిపీట్ అని రాసుకోండి రీటరేట్ అంటే రిపీట్ అని రాసుకోండి ఇక తర్వాత యానిమేట్ అన్నారు జనరల్ గా చెప్పాలంటే యానిమేట్ చేయడం అంటే దేనికైనా కూడా జీవాన్ని పోయడం దేనికైనా కూడా లైఫ్ అని ఇవ్వడం గివ్ లైఫ్ అంటాము యానిమేట్ అంటే ఏంటరా అంటే గివ్ లైఫ్ అంటాం దీన్ని మనం నార్మల్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా చెప్పచ్చు యానిమేట్ చేయడం అంటే ఇంప్రూవ్ చేయడం అంటాం యానిమేట్ చేయడం అంటే ఇంప్రూవ్ చేయడం అంటాం అయితే కొన్ని కొన్ని సార్లు దీన్ని నెగిటివ్ గా కూడా యూజ్ చేస్తాం యానిమేట్ అంటే ఏంట్రా అంటే ఫేక్ అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది అంటే అది ఒరిజినల్ కాదు అది అబద్ధం అంటాం చూసారా అయితే మరి ఈ సెంటెన్స్ లో యానిమేట్ అన్న వర్డ్ దీని యొక్క మీనింగ్ తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ సెంటెన్స్ బట్టి ఆ మీనింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక తర్వాత చూడండి ఆర్ట్ టు అన్నారు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ ఆర్ట్ టు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆర్ట్ టు మీన్స్ షుడ్ సింప్లీ ఆర్ట్ టు అంటే ఏంటమ్మా షుడ్ అంటాం ఓకే షుడ్ అంటాం రైట్ తర్వాత చూడండి ఆమ్నిబస్ జెస్చర్ అన్నారు ఇక టూ వొకాబులరీ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ జెస్చర్ జెస్చర్ అంటే ఏదైనా ఒక పని చేస్తే ఏదైనా ఒక కదలిక జరిగితే దాన్ని మనం జెస్చర్ అంటాం జెస్చర్ మీన్స్ యాక్షన్ ఆర్ మూమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్రెండ్ చాలా ఇయర్స్ తర్వాత నన్ను కలిసాడు నన్ను కలిసిన వెంటనే నన్ను చాలా ఎఫెక్షనేట్ గా చాలా లవ్ గా ఐ మీన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ హీ హీ గేవ్ మీ ఏ షేక్ అండ్ హీ ఈవెన్ హగ్డ్ మీ అంటే అది అది జెస్చర్ లేదా గెస్చర్ ఎనీ యాక్షన్ ఆర్ ఎనీ మూమెంట్ ఈస్ కాల్ జెస్చర్ ఆర్ గెస్చర్ ఆమ్నీబస్ మీనింగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఆమ్నీబస్ అంటే రకరకాల ఐడియాస్ కలిగిన సో ఆమ్నీబస్ అంటే హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ అని రాయండి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ అని రాయండి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ లేదా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఎన్ కంపాస్ మీన్స్ చుట్టుముట్టేయడం ఎన్ కంపాస్ చేయడం అంటే ఏంటంటే సరౌండ్ చేయడం అంట ఎన్ కంపాస్ మీన్స్ వాట్ చుట్టుముట్టేయడం సరౌండ్ సరౌండ్ ఓకే సరౌండ్ అఫ్ కోర్స్ రెమిషన్ అనే వర్డ్ స్టార్టింగ్ లో వచ్చింది ఎండింగ్ లో కూడా వచ్చింది రెమిషన్ అంటే ఏమన్నా చెప్పండి క్యాన్సిల్ చేయడం లేదా రిమూవ్ చేయడం క్యాన్సిల్ చేయడం లేదా రిమూవ్ చేయడం అన్నాను సో దాట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ టుడే సెషన్ శ్యామ్ సర్స్ వ
as you all know among these words today i'm going to select three words as words of the day with each of these three words i want you to design one example okay prati word tho oka manchi example ni design chesi comment section lo message cheyandi first vocabulary is sharing sharing ante em annanu cheppandi chala teevramaina annanu sharing ante enti chala teevramaina intense anta and this is a very very important vocabulary ide second vocabulary meer deento ok example tayar cheyali sharing tho ok example tayar cheyali unequivocal tho ok example tayar cheyali unequivocal ante entante chaala clear ga unna ye doubt lekunda very clear antam uh, very clear antam manam very clear and third vocabulary entra ante complicit illegal something which has no legality antam edana oka tappudu pani complicit antam ఈ త్రీ వర్డ్స్ తో ఒక్కొక్క వర్డ్ తో ఒక్కొక్క మంచి ఎగ్జాంపుల్ ని తయారు చేసి కమెంట్ సెక్షన్ లో ఇమ్మీడియట్ గా మెసేజ్ చేయండి అంతేకాకుండా ఈ రోజు నేను చెప్పిన వకాబులరీ మీ వకాబులరీ నోట్ బుక్ లో ఖచ్చితంగా రాసుకోండి ఎప్పటిలాగే మళ్ళీ చెప్తున్నాను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో మన కెరియర్ లో ఇంగ్లీష్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ లో వొకాబులరీ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో డోంట్ కాంప్రమైజ్ ఇన్ వొకాబులరీ అట్ ఆల్ బికాస్ వొకాబులరీ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఈ త్రీ వకాబులరీతో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇమ్మీడియట్ గా మెసేజ్ చేయండి మర్చిపోకండి మీరు పెట్టే ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ ని నేను చూస్తున్నాను చదువుతున్నాను మీకు తెలుసు కదా ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా మన శ్యామ్ సాస్ వొకాబులరీ ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అవుతూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా కమెంట్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నేను ఒక సడన్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ అనేది నేను అనౌన్స్ చేస్తాను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అదే అనౌన్స్ చేశాను విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ గుడ్ లక్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కంప్లీట్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్ All the best signing off your Shamsa.